വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് തനിയെ ഉയരുന്ന ഒരു വീട് കേരളത്തിൽ നിരന്തരമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശിയും പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പിയുമായ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആചാര്യയുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പോൾ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോകുന്നതും ജനങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടുന്നതും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം ഉയർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് തനിയെ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശിയും പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പിയുമായ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച വളരെ മനോഹരമായ ഈ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അദ്ദേഹം അത് പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഈ വീട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച യഥാർത്ഥ വീടിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പൂർണ്ണമായും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയായി നിർമ്മിച്ച ഈ വീടിനെ പാറ മെറ്റൽ മണൽ സിമെൻറ് തടി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീടിന് ഒരു കാർ പോർച്ച് സിറ്റൗട്ട് വിശാലമായ ഒരു ഹാൾ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം രണ്ട് ബാത്റൂം ഒരു കിച്ചൺ ഒരു വർക്കേരിയ എന്നിവയുമുണ്ട് കൂടാതെ മോഡേണായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഒരുക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ കാർപോർച്ച് സഹിതമാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വീടിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അതും ഈ വീടിനൊപ്പം തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാലും ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല
ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവാക്കി നിർമ്മിച്ച ഈ വീടിന് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തിനേക്കാളും നാലിരട്ടി ലൈഫ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഈ വീടിന് പത്തടി വരെ മുകളിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് ഇതേ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇരുപത് മുപ്പത് അടി മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിവുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം എയർ ടാങ്കുകളാണ് ഈ വീടിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ എയർ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഈ വീട് തനിയെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഏകദേശം ആറ് ടൺ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഈ വീടിന് ഇനി ഒരു ആറ് ടൺ വെയിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും വെള്ളം താഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മാറാതെ യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീടിൻ്റെ ശില്പി കൂടിയായ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനോട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ വർഷം തോറും പ്രളയം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതിലൂടെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് എത്രയോ കോടികളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം ഇത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഈ വീട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വീട് കാണുമ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കാണുന്നത് അത്രയും സ്ഥലം വെള്ളത്തിന് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഒരടിയോളം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേറ്റന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് മാസമായി ഇനിയും ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിയും ഇപ്പൊ ഈ വീട് ഇപ്പൊ പൂർത്തിയായിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടോ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് മൂന്ന് പൂർത്തിയായിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന്റെ പേറ്റന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നതിന് ആരെങ്കിലും വരികയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ പേറ്റന്റിന് ആൾക്കാർ വരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കാനായിട്ട് ആൾ വരും ആൾ വന്നിട്ട് പേറ്റന്റ് ഫൈനൽ നമുക്കത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്തരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സുനാമി അങ്ങനെ മേഖലയിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു മോഡൽ ഞാൻ സുനാമി അതിജീവിക്കുന്ന വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനും പേറ്റന്റ് എടുത്തു പേറ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണം വേണം അത് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടോട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംഘടനകൾ വേണം അത്രയും പണം നമ്മുടെ അപ്പൊ ഈ വീട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതിന് എത്രത്തോളം ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചേർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് വീടായിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ചെലവ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വീടിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഈ വീട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെറ്റല് പാറ കല്ല് മണ്ണ് മണല് മെറ്റല് സിമെന്റ് തടി ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചത് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈൽസ് ഇട്ടത് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ടൈൽസ് ഇട്ടതും പശയുണ്ട പശയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ വീട് കാണുന്നതിനും ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഒരു മലയാളിയായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനം തന്നെയാണ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ നിറകയിൽ എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി